。齐阳看着心思各异的众人，竟然还有人想打这玩意的主意，没看到金光扇都快被阴符虎吸干了吗？齐阳来到魏婴面前，毫不避讳道：“魏婴，这阴符虎你是要是不要，要我就给你炼化，不要我就毁了。在座的各位不用担心，在下还是有这个能力的。”魏婴看着手中的半块玄铁，这东西还能再炼化？正胡思乱想之际，金光扇拖着残躯，爆发出强大的灵力，冲向了白烟，将白烟控制在自己手中。魏无羡，你留我命是怕吧？哈哈哈哈哈！金光扇披头散发，狰狞着说道，同时掐着白烟脖子的手渐渐收紧。白烟因为失去空气，脸色已经开始发青，下意识地挣扎起来。和我一起下地狱吧！你们都给我陪葬！哈哈哈哈！文金光善咬牙切齿地说道，右手用力折断了白烟的颈骨，当场毙命。父亲也一路走好，金光瑶抽出刺入金光善体内的恨声，微笑着说道：“这可如何是好？两个都死了，魏公子，这些走失你能让他们回味吗？魏公子，那些炼尸场你能处理吗？我魏公子还会怨气大爆发吗？魏公子。”此起彼伏的魏公子长，魏公子短，听得魏婴耳朵疼。魏婴揉了揉耳朵，伸手止住了他们源源不断的提问。魏婴又将半块玄铁递给了齐阳，叔，这阴符虎现在毁了吧？齐阳见魏婴确实无留恋之色，接过已变成一块冰冷物件的阴虎符，操控着火灵力将其销毁。魏公子温宁温顺地站在魏婴身旁，刚刚和那些凶师打架，没来得及和魏公子打招呼。温宁，对不起，魏婴低下了头，自己没有保护好阿婆他们，害得温情白白牺牲。不不，魏公子，我和阿姐是自愿的。温宁手脚僵硬的晃来晃去，想要安慰魏婴，可不一会也跟着魏婴心情低落了下来。自己和阿姐自愿赴死不假，可自己还活着，阿姐走了，自己还没有保护好阿婆他们，越想越伤心了。呵，魏无羡，你果真是个狼心狗肺的。阿姐为救你而死，你至今连句道歉都没有。江城看着两人的互动，不由出声讽刺道。齐阳冷冷地瞥了眼江婉银，刚刚江婉银与金光善、金光瑶的对峙，其为人如何已经看得很清楚了。和这种人争也没用，一位沉溺于自己创造的虚假世界之人根本喊不醒，反而浪费口舌。魏婴，现在那女子与金光善均已身死，炼尸场的事如何处置？你有何安排？齐阳没有让两个人陷入奇怪的情绪，直接让魏婴这个鬼道祖师出面提意见。魏婴收拾好情绪，没有理会江城。炼尸场暂时不会怨气爆发，因为白烟体内的蛊虫早已取出。由于炼尸场数量巨大，具体应对之策还是交由泽无君与赤峰尊定夺。魏婴直接将话题抛给了聂明觉与蓝曦臣，因为他认为金光瑶还有用。但在场之人不一定会这么想。经过场内人员一番激烈讨论，最终敲定暂留金光瑶一命。虽然金光瑶罪无可恕，但其余寻找炼尸场有大用，因此由清河聂氏负责看管。各大世家组织搜寻小队，对炼尸场进行捣毁。金家一半财产先作为损失补给，由蓝聂两家共同管理，对遇害者进行补偿，剩余部分金家自主决定。如果是当地世家暗中建立的，如在炼尸场发现刑罚器物，由该世家对遇害者提供补偿。请各位稍等片刻，聂明觉对着众人说道，随后又吩咐弟子取来炼尸场发现的刑具。江婉银不悦地皱起眉头，不知道对方搞什么名堂。江婉银现在的心情格外烦躁，耳朵旁就像有蚊子一样嗡嗡地叫着，强压着不悦没有发泄，只想尽快回去。聂家弟子取来几条印有九瓣莲的鞭子和铁夹，放在地面上，还有其他的家文刑具放在云梦边上。大大的九瓣莲无一不在显示着此事江家意在其中。江婉莹看了看场上的刑具，不以为然。之前云梦已经抓了一批鬼修，想来有人私通鬼修，将刑具留了出去。你们用那种眼神看着我干嘛？江婉莹敏锐地捕捉到几位蓝家长老眼中的质疑。鬼修一事。你姑苏兰氏的蓝二公子亦参与了抓捕，你们若不信，大可以问蓝二公子。蓝忘机虽然与江婉莹话不投机，但是一直都是实事求是
，如实将自己的所见所闻告诉了姑苏兰氏的长老及在场的众人。云梦江氏的管家与鬼修私相授受，残害百姓。江婉莹听到江父的名字，眼睛都不带眨一下，面无表情地说道：“既然如此，我自会处理江父。那些遇害的百姓，我会派人统计调查，进行补偿。”江婉莹非常干脆地答应了下来。并照着他们商量好的措施给出了方案，云梦江氏都带头承认了，也顺利过关了。其他涉事的家族也纷纷认领了自家的刑具，并承诺会给补偿，届时也会将补给名单公之于众。江婉莹没有再看魏无羡，转身大步离去，因为她发现自己越是盯着魏无羡看，胸口愈是烦闷，有点喘不过气，丹服也隐隐作痛。